Hello， 大家好，我系萌萌，我哋咧而家喺肇庆，今晚咧会入住佢最豪华嘅酒店嘅，夜晚仲会带大家食巨型糯米鸡噶，出发啦 ，Let's go！ 呢间咧就今晚要住嘅温德姆酒店啦，咁佢前身咧系奥威斯酒店嚟嘅，嚟咧就翻身重建，乜直到二零零二年十月嗰阵时先可以背靠七星岩景区啊，酒店前面咧仲有一个好大嘅喷泉，咁而家起好咗之后咧，一共话有六百三十间房嘅。有部分房間咧，仲會有試湯添。我哋咧就訂咗呢種房型，攞房之後就帶大家睇一睇。我哋而家行緊過去嘅咧，係温德姆酒店嘅大堂。呢度係正門嚟嘅。咁喺正門入大堂咧，就會見到一個非常大嘅曲面屏啦。起碼有成十幾米高嘅，咧播住自己嘅宣傳片。咁喺大堂嘅右手邊咧，係有幅好大嘅裝置藝術咁嘅。咁啊，睇個樣咧，比較比較似肇慶嘅元灰塔啦。咩元灰塔咧？係喺肇慶市端州區嘅渡頭村嘅，始建於明代，係肇慶嘅明代四塔之一。啊，郭沫若都曾經賦詩讚美過噶啦。四塔擎天，天宇穩；七星半月，月宮下。呢個裝置藝術入面咧，唔單止啊元灰塔啦，右手邊咧就七星岩嘅牌坊。咁喺誒幅裝置前面嘅呢，係佢嘅温巴，咁啊應該係下午茶嗰類嘅，有啲小甜點啊、包點、糕點咁樣。隔離呢係賣下盤手禮咁樣嘅，營業時間都好長喎，早上九點話開到夜晚九點嘅。而喺 check in 櫃台後面嗰幅裝飾藝術呢，就係七星岩嘅，咁啊兩幅係以同一個方式嚟做裝飾藝術嘅。好啦，我哋而家去攞房先。而家咧就開咗四個櫃台嘅，一共咧係有六個櫃台。誒唔該，誒 book 咗房噶啦，呢、這個名訂嘅。哦，係訂咗一間家庭套房㗎嘛？嗯。誒，咁佢個私湯有冇話限泡幾多次定點㗎？佢係兩次水，唔夠水嘅話，你可以打電話落嚟續水叫我哋。哦，咁續水收費係點㗎？啊，唔收費。哦 ，OK， 好。其實最高係咪六樓啊？你哋？如果係住高層嘅話，睇唔睇到嗰啲咩日落㗎？阿星湖嗰、那個？誒、呃、都睇唔到嘅，因為佢唔喺呢個方位嘅，佢喺嗰邊。平時佢包早餐嘅話，早餐係開到十點鐘嘅喎，六點半就開始，就餐時間比較長。而家錢買早餐嘅話幾錢㗎？啊，米二係免費嘅，米二到米四嘅話就六十八，米四以上嘅話九十八。哦，九十八。嗯，我哋去開港飲茶。你如果公共區域嗰啲温泉有冇話時間㗎？誒、呃，佢有嘅，即係朝温泉嘅話就朝早嘅九點鐘到夜晚嘅十點鐘。哦。佢其實就係得一個水温啦，定係有幾種唔同嘅？誒、啊，佢有十三個池嘅，都、哦、有水温嘅，都幾多嘢。夏天嗰陣時係咪會變成常温嗰啲水嚟嘅咋？誒、呃，好似一直都有温度嘅。啊，一直咁可愛啊！夏天咪好滾湯，熱辣滾湯咯。O K 啦，狂拍正件。好嘅，啊，揾下佢條電梯喺邊先。咁我哋而家咧就攞到咗房啦，一入嚟咧睇到嘅係兩張一點三五米嘅牀。啊，配咗一部细嘅电视噶啦，咁啊，柜上面咧都系你装饰嚟嘅。咁啊，右手边呢度咧就系卫生间，咪降湿分离嘅两个卫生间啦，冲凉房啦，成个呢个化妆间算系好大嘅。穿好化妆间之后咧，就系我哋张大床啦。咪左手边咧就嗰两张细床嘅，大家瞓得好 close 啦。呢度有张沙发嘅，浸完温泉之后你坐喺度休息嘅。咁啊，平時咧係可以睇住外邊嘅呢個星湖嘅景嚟浸温泉嘅，當然為咗私密性啦，你就可以去主卧嗰度咧搖翻個窗簾落嚟嘅。咁風景都算幾好下，總體空間非常之大嚇。咁呢個温泉區咧就完全係室內封閉噶啦，唔會凍親。咁啊，既然一家人嚟，肯定會有人要做嘢嘅，所以佢係有辦公台嘅，亦都有辦公燈。咁啊，離得距離比較遠嘅，咁啊佢瞓緊覺之餘咧都唔會打擾到你做嘢。我配咗兩台空氣清新機添，咁呢度咧全部房型都可以無限次泡嗰個公共温泉嘅，冇私湯温泉嘅房型咧就六百九十蚊一晚，至於親子房咧就七百幾蚊一晚，有私湯温泉又可以睇到七星岩湖景嘅咧就八百七十二蚊一晚，而我訂嘅呢個房型咧係叫做泡池湖景家庭房嘅，可以入住四個人，一共咧係有三張床。而家價格大概一千六百八十八蚊嘅，不過我係過年之前就訂噶啦，所以就平好多。房價咧呢一都按即時嘅，咁呢個係我暫時睇到嘅價格啫。如果假期週末咧都會有波動嘅。我仲有提及一句啊，佢呢度雖然有 m i n 但係唔係免費噶，收費就睇個 m e n 啦，上面有長盡介紹。我哋出去揾嘢食啦，拜拜，陣間見。
。咁咧，房客咧可以憑房卡出入呢個星湖六道嘅。星湖六道咧雖然就未喺七星岩景區入面，但係咧就可以睇到呢個景區，而且係比較 close 咁睇到嘅。咁啊！呢度唔單止係連通嗰個星湖六道啦，仲連通咗户外公園啦，仲有一個兒童樂園咁嘅。咁無論大人細路仔過到嚟都好開心啊！真係。呢度開到夜晚十點鐘㗎喎，哇！大人都可以落波波池玩添。咁外面呢，仲有個水上樂園嘅沖浪池啊、恆温泳池咁樣嘅草皮啊，同埋網球場都喺出面嘅。仲有卡丁車玩添喎，哇！遊樂活動一啲都唔少啊嚇！小朋友嚟到之後真係好開心啊！可以作為一個親子酒店嚟入住嘅，左手邊咧就户外礦泉、水上樂園、恆温泳池同埋沖浪池。咁佢呢度係分咗兩邊樓嘅，呢、这個規模比較大一個叫 A 區，一個叫 B、C 區嘅。咁呢邊咧係比較靠近 A 區嘅入口嚟嘅嚇。呢度所有房型咧都可以無限次使用呢列公共温泉設施嘅。嗱呢邊咧就礦泉池入口。我啱啱 check in 時問咗佢啦，佢話一年三百六十五日日都係呢個温度嘅。夏天唔知會唔會真係咁熱咧？睇咁。冬天嗰度應該 OK 嘅，做浪池咧就上午十點，中午十二點，下晝三點到六點嘅。咪一張卡啲得幾個人入嚟㗎啦，就唔使驚話一人帶一張房卡出嚟，咁啊跌咗就大鑊啦，帶一張就夠使啦。咁仲有提供飲用水啊，亦都可以買椰青呢啲嘅。設施都算一應俱全㗎啦，唔係話好 hea 嗰種嚟嘅。呢、這個咧就規模大好多，好玩好多，而且比較市中心。另外一間五星酒店呢，誒喜來登呢就比較靠近肇慶東站啦，咁啊叫做交通便利，但係就冇咁好玩囉，比較適合 h e 囉，嗰邊比較靜一啲。呢邊呢就多娛樂設施多好多。咁啊呢間酒店呢真係非常之適合休閒度假，有七星岩嘅美景呢，又有温泉喎。酒店嘅中餐廳呢，仲有一間好有名嘅酒樓嘅。就係、是、可以講大酒樓啦，咁附近仲有好多美食可以食嘅喎。今晚咧，我都會介紹一間我最想試嘅晚餐俾大家睇睇嘅。天氣好嘅話咧，呢度室温咧都唔會好低喎，所以話著泳裝都唔會話驚冰火兩重天，冇事嘅。一共應該有十幾個池型俾你嘅，保證你襟玩啦，又上而下咁樣，有鋪排又有私密性。咁呢個規模真係相當之大嚇，我就啱先係睇咗左邊嘅啫，而家去右邊睇埋佢個婚禮草坪同埋網球場。一開卡丁車真係舒服啊！呢度係咪就係嗰個婚禮草坪咧？真係好雅致下嚇，行西式 feel 嘅。雖然睇住嘅係呢個最古老嘅七星岩景區啊，七星岩作為肇慶嘅頭牌景區都好多年啦。咁啊，日佬好似係喺酒店嘅靠左前方少少開始落嘅喎。哇！如果撞正日落，真係靚到飛起啊！有機會嘅話，可以睇到呢個盛景啊嚇。咁啊，過咗呢條綠道之後呢，就可以連通到七星岩景區啊。所以佢都擺咗個地圖喺度俾你標示一下嘅。我哋嘅位置咧係喺呢度，將我佛觀景台呢個位置度嘅，所以睇到日落噶。人好啦，我哋而家啲卡出去啦。依然都係一卡可以多人使用嘅，唔使帶上咁多張卡出街。咁成條綠道非常之長下啦，環湖嘅，睇住啲人喺度撐船仔。啊，都差唔多日落添啊，見到啲波光粼粼嘅感覺啊。小人嘅咧可以撐啲方方地形嗰種艇仔，多人又可以撐圓艇喎，好似圍爐煮茶咁樣，好 close 嘅。嗱，鹽山步太少運動量啦，喺隔離網球場度打下網球又得喎。成個綠道係非常之平坦嘅。如果上餐廳嘅話，就喺我哋反方向啱先一入閘之後，左手邊咧冇幾遠就有得租嚟餐廳嘅啦。咁行到令湖文化園，亦都叫做長者公園嘅，都係免費開放嘅。我哋就唔入去住啦，右轉去出發食我哋嘅晚餐先。咁啊，呢邊不愧係多年以嚟嘅景區啊，綠化非常之好啊。我哋繼續沿住星湖六步走，而家咧就星湖大道嘅左手邊。咁左手邊咧就係星湖啦。你睇到湖中心咧，仲有啲落葉探嘅園林咁樣嘅，真係非常之有秋冬氣息。如果你要過嚟遊湖餐廳咧，呢、這個可遊範圍真係有啲大嚇。咁啊，沿住綠道一直行咧，就會行到呢個湖邊嘅景點啦。咁啊，係睇一個日落嘅聖地嚟嘅。如果要睇到呢個聖景咧，就唔單止係要時間啱好啦，仲要需要熱瞓啱好啊！
咁我哋而家呢個月份呢，就係個日落會比較偏左少少，唔到個嘴位置咯。但係我發覺形態呢係好明顯嘅。咁啊，星湖隔離呢，就係一條食街，咁啊呢度非常之多食肆嘅，停車場亦都好大啊。咁啊，好多去完七星岩玩嘅人呢，都會選擇呢度就餐嘅。咁我哋今晚嘅晚餐目的地都喺呢度入邊喎，真係大到正餐堂水咩都有啊！哦、食市虽多，编排得都是几有条理，咁啊方方框框咁样嘅。你估下我哋今晚会食边间啦啦？估中冇奖，咁我哋而家过去开估啦。呢度咧系肇庆石牌女民族街道啊，亦都叫做民宿街道，可能好多民宿喺呢度开嘅。民宿未见有啊，食市倒是好多啊，榴莲鸡煲都有啊。作為老牌景區呢，咁啊呢方面就真係有啲老牌啦，都仲係堅持樓梯嘅，冇咩幾多緩波嘅如果係腿嘅人方面要推車嗰啲咧，就會比較艱苦少少啦。啊，好有雅興喎！呢、這個清風醉月堅喺度演奏嘅喎。咁佢炒嘅菜式咧，好似好家常菜啊嚇，牛雜煲、炒手魚、炒臘味。不倒是聽住小姐姐嘅彈古真咧，係有幾分詩意嘅。咁啊，唔單止有美麗嘅小姐姐，仲有美麗嘅風景啦。雪慶兩個大字配住咁多樓梯，我以為嚟咗重慶添啊！行到我都喘氣啦。兜兜轉轉，我嘅晚餐在哪裏？有現代版勁歌熱舞，亦都有古風版古真彈唱啊！嚇，一座山嘅食肆啊！總會有一間你啱心水啦吧？乜競爭咁大咧，就冇乜益界嘅。我大概睇咗下咧，呢邊食肆價格都尚算公道範圍㗎。咁前面咧係試光，就係、是、練冰場為止啦。嚇！啊，真係估唔到彎下彎下食就揾到景區裏了。佢佈置咗好多適合影相嘅打卡位㗎，真、就、係、是、點樣影都好睇嘅。其實人真係唔算多。好啦，我哋要嘅晚餐目的地就喺楼梯下面。当然我兜兜转转咁样行错路啦，冇事啦，咁样睇到咗靓风景嘅啫。我今晚晚餐要食嘅咧就系呢个糯米鸡私房菜哎呀，咁多人啦，好彩仲有张台仔，应该有位坐嘅。讲紧坐下先，六点都未够啊，坐满咗咁多人啦。咁佢大台为主噶喎，细台过嚟反而可能会问水啲啦。咁呢个叫得糯米鸡私房菜，最出名嘅咧梗系糯米鸡啦。因为巨型糯米鸡如果直接点讲咧系二百二十八蚊嘅，我平时喺点评或者美团上面咧都有做团购嘅。咁如果团购价咧就只需要一百六十六蚊嘅啫。咁但系要留意好佢嗰啲不可用日期啊吓。咁我哋咧就决定点单呢个啦，既然系招牌菜，梗系要试噶啦。咁其實大菜嘅話，仲有呢、這個誒、呃、豬肋排啦、吊水話，話係有少少煎炸嘅成分嘅嚇。咁仲有個黑叉燒啦，不過份量唔係好大嘅啫，梅菜扣都係，老豬肚都係。咁剩低咧都係啲農家菜為主啦，誒炸雲吞啊、白雲豬手呢啲嘅。咁糯米雞係最出名嘅啦。咁種類就唔算多嘅，但係都滿足到大家嘗試農家菜嘅心啦，已經。咁茶位呢度三蚊個嘅，飯咧都係三蚊個嘅。而家都仲未日落雨啦，六點都未夠啊，就已經滿晒位噶啦。咁啊，空緊呢幾張咧，其實停咗嘅，但係呢個訂咧係年前就訂噶啦，唔係話而家過緊節嗰陣時訂嘅。咁啊，而家咧係唔受訂嘅，只能人肉排隊，唔留台，未夠六點坐滿晒人啦嚇。呢啲係誒過年前訂噶，所以人哋過年前訂又唔同啊。要煲幾耐㗎？要煲十四分鐘啊。十四分鐘好，好，而家係零七分。呢、這個巨型糯米雞就已經上咗啦，服務員咧就話要等十四分鐘嘅，咁啊夠時間就可以開食㗎啦。全扣價一百六十六蚊嘅巨型糯米雞啦，份量好大㗎，唉，非常之大啊。咁啊有湯有飯有雞，好豐盛啦。好，最夠時間咧，咁啊等咗十四分鐘。呢、這個咧就價值一百六十六蚊嘅巨型糯米雞，亦都叫做黃牌糯米雞嘅。咁上層嘅咧就係啲糯米飯啦。咁係煮到半熟咁樣，擺落個鍋度再蒸嘅。下面咧鋪咗層荷葉嘅，咁聞得到荷葉嗰啲香味啦。糯米飯上面咧仲有啲粟米啊、紅棗啊、松草花、枸杞、紅蘿蔔，啊、反正好豐盛啊！乜碎上面嗰啲雞肉呢？據說店家呢就話係用四百日嗰啲走地雞嘅，咁啊全部都已經起片去骨㗎啦。雞架骨頭呢，就用咗嚟煲下面嗰個五子無桃雞骨湯嘅。
。我梗係先食咗飯先啦，食完飯再飲啖靚湯。咁雞肉咧非常之緊實，雞皮咧就比較脆嘅，而且雞咧非常之有雞味嘅嚇，係好食嘅。不至於個糯米飯咧非常之軟糯啦，啲雞汁咧就滲曬去啲糯米飯入面噶啦，好好食。而且啊，啲荷葉靚啊，所以呢糯米飯咧係有荷葉香嘅，仲帶咗少少嘅五指毛桃嘅香味。仲有啲花生嘅，其實粟米非常之甜，紅棗亦都非常之甜，比啲佐料咧一啲都唔少噶，唔單止有雞肉噶，其他料都係好豐盛，啖啖都係料咁滯。好啦，而家食得差唔多，我哋試下個湯啦，就係睇料嗰陣非常之足料啊嚇，咪吸收曬呢個荷葉同埋呢個五指毛桃嘅精華啦，咪就係雞嘅精華嘅係，咪食完飯飲啖靚湯啦。嗯，咩汤味浓郁啦，用料又足喎，啲五指毛桃味咧好浓噶，系啊，吸晒晒成煲菜嘅精华啦，呢煲汤真系，份量实在太巨大啦，所以我又晒咗又食又拎啦，所以推荐咧两到三人过嚟食会比较实际噶，两人始终有啲勉强嘅。其实我咧，我哋仲未完全食得完嗰时咧，就已经无敌多人坐住喺我哋隔篱嗰度啦，咁我哋都唔好意思久坐啦，所以就就咁走人啦。唔知係咪咧假期比較繁忙啊？好似係實行話唔派籌咁樣嘅，即係等啲人自己邊台差唔多完啦，就邊台去坐住等嗰種咯。所以食飯有少少壓迫感嘅。乜總的來說咧，味道係相當之 OK 嘅，份量都好大，用料都好足，而且咧雞咧就已經起片去骨㗎啦。無論老幼食起身咧都非常之方便嘅。乜所以好啱一家大細過嚟食㗎，確實一樣唔錯，可以試一下嘅選擇嘅。其實我點解會當失路咧？因為隔離彈琴嘅小姐姐實在太有人啦，佢原來就喺彈琴。咪小姐姐對面嘅啫，即係就喺青花醉月嘅對面啦。啊，好熱鬧啊！咁我哋日頭睇完呢個民族街嘅美景咧，又睇下佢夜晚黑嘅燈光美景。無論日定夜，都勁多人喺度打卡。咁唔怕我飲咗碗靚湯，而家超暖超熱啊！攤下燒燒仔啱曬，間間都係咁爆攤嘅，還又等，店又等，不如等間好食嘅。乜食嘢嘅話呢，就食排隊多啫，但係慣嘅話呢，話騎樓街呢度好慣喎，我哋就即刻打的過嚟睇一睇啦。乜既然騎樓街呢度身為佢舊陣時嘅商業中心呢，所以佢肯定就會處於呢個古城嘅入面啦，所以呢，成個城牆咧圍住咗呢條騎樓街嘅，咁可以連同埋個古城牆一齊遊覽一齊玩嘅喎。我覺得夜晚過嚟逛會舒服啲嘅。咩雖然喺啊路口牌坊嗰度咧寫住話禁止使入嘅，但係都莫名咁有啲車嘅喎，所以行起身都要注意一下。咁啊唔單止話開燈咁簡單，佈置幾隻空氣公仔嘅就算嘅，佢反正全天候喺度人造雪啊，真係俾你一個喺度過冬天嘅感覺啊！哇，你睇幾勁，成地下都係雪啊！啲細路仔玩得好開心啊，電線杆都堆滿曬一堆雪啦，真係夠過癮啊！唔知唔知係過緊節嘅問題啊定點啊？全程勁多熱幕啊！由粵語成餅帶呢碌到去周杰倫嘅成餅帶啊，好犀利！誒，真係我見啲阿姨都聽到好 h i 左右搖擺啦。咁啊，講返下交通先下下又。咁啊，除咗嚟到咗肇慶之外呢，你係要通過咩交通方式嚟遊玩係最方便嘅呢？我建議呢，就真係人多打的士啦，因為佢啲公交呢係十五到二十五分鐘一班啊即係錯過咗嘅話，分分鐘要喺嗰度企成半個鐘㗎。咁啊，已經唔好講話塞車時間啦，齋個等就已經有排手啦。所以咧，就最好打個車啦，咪挺方便的。夜晚嘅騎樓街又更加熱鬧啦。<笑>除咗啲打卡嘅場館之外咧，呢邊仲有好多食嘅，仲有好多嘢玩。人雖然睇上去多，但係絕對唔屬於話攞唔開腳嗰種嘅，都行得比較舒服。除咗街頭嘅呢個端州呢個字樣嘅場面可以打卡之外咧，街中間咧呢度都有一個肇慶嘅字樣可以打卡嘅。咁肇慶嘅舊稱咧就係端州，咁本身騎樓街咧喺舊陣時咧就係肇慶嘅市中心嚟嘅，咪非常之繁榮嘅。所以呢度咧係有各種以前嘅比較重要嘅設施嘅，例如嗰種教堂啊、基督堂啊、政府都喺呢度嘅。呢、这個肇慶立體聲電影院係真係見電影院嚟嘅喎，每個夜晚都會播電影嘅。隔離仲搭配住一個月球喺度啊，有種幽深安靜嘅 feel 啊！
真係擔凳仔，把頭位啦～播嘅電影咧都非常之 in 啊嚇，咁啊而家播緊嘅咧係《消失的泰國》，唔知會有啲恐怖感啦。咁如果琴日播《反貪風暴》咧，應該冇咩恐怖啦，好精神啦。我哋食翻下啲小食，呢間多人啦，我哋就整翻個鮮肉喎，去睇一睇，十二蚊嘅，用嘅係豬肉。咁啊，雖然唔係話呢邊特產啦，但好食嘅嘢咧就唔分話邊度產嘅。好似啱先我食嗰個臭豆腐啊，好有好多汁啊 j u i 喎。八块，好，八块，好。嗯，啊，非常之脆啊，咁其实好大块俾你嘅喎，十二蚊话都 O K 啊，可以分成四份，亦都可以分成八份嘅。肉虽然唔算多，但个饼真系烤得好脆啊，铺面咧就好多系芝麻，真系非常之香啊。亲自食啊，呢份要小食嚟扫街真系正，有头扫到尾，又冇咩八点喎 ，O K 喎。虽然食嘅唔系本土嘅特色小食。但係好食就得啦。咁而家嘅温德姆咧就屬於暫時咧就係全市圈最豪華嘅酒店啦。咁除咗有湖景房，梗係會有園景房噶啦。咁園景房睇咧就係呢個水池花園啦。乜日頭可能會有少少平平無奇啦，不過夜晚嘅話都幾輝煌下嘅。起碼條水柱噴得勁高啊，就唔使話去七星岩牌坊嗰度睇音樂噴泉啦。有播歌噶，不過就冇嗰度咁勁歌熱舞啫。規模比想象中大好多啊！唔係得嗰幾支水柱啊，即係有大面積嘅噴，所以好多人都會喺度打卡留個念嘅。咁雖然温得冇啦，乜都冇，但係呢間咧都尚算有啲睇頭嘅係。咁啊豪華嘅唔單止係裝修豪華啦，呢呢個佔地面積咧又真係夠曬豪華啦，成公里咁長啊！咁啊又側城半啊，都係呢個海港大酒樓嘅。咁今日食飽一飽就暫時就冇辦法試到佢啦，揾日咧再試一試佢。咁夜晚唔單止開音樂噴泉啦，咁啊兩幅裝飾畫咧都有唔同嘅改變嘅。咁啊，右手邊呢個咧牌坊呢幅咧係變咗做紅色燈嘅，而左手邊七星岩嘅咧係會開咗綠色燈嘅，即係呢度咩都好大份啦，行翻房都行攰嗰種。你知道喎，我哋訂嘅家庭套房咧係八十方嘅，咁啊唔好話計總統房啦，套房佢最大咧係去到一百五十方嘅。而家我哋就翻咗嚟酒店啦，咁啊今日视频到此为止啊，中意我视频嘅话关注我频道，点个 like， 分享俾朋友仔，我哋下集见，拜拜。